हाय दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे सुपर होंगे अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशंस के लिए मस्त मेहनत कर रहे होंगे दोस्तों आज का जो स्टोरी टेलर का सेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है अभी आपने देखा होगा तो जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है पिछले एक दो दिन में जो डेवलपमेंट हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट ने अप्रूव किया है इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन एक्ट दोस्तों दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका इंपैक्ट बहुत लंबे समय तक होता है देखिए अगर एग्जैजरेट ना करें तो भी 1950s से 1990s का जो दौर था जो शीत युद्ध का दौर था जो कोल्ड वॉर का दौर था अगर आज के टाइम को कुछ और नहीं तो कम से कम कोल्ड वॉर 2.0 जरूर बोल सकते हैं ये जो राइवलरी है हर पासिंग डे के साथ आप देखेंगे तो बढ़ती जा रही है और हर पासिंग डे के साथ ये एविडेंट होता जा रहा है जो राइवलरी है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना मतलब पी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में दोस्तों इसलिए आप देखेंगे तो जोई बाइडेन साहब का जो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो अभी चार ही महीने में उनको आए हुए लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेंट्रल जो सेंटर फोकस है वो है चाइना तो आप देखिएगा जैसे अभी जोई बाइडेन साहब ने मैंने आपके साथ पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था तो बोला कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई साहब हम लोग और नाइन्टी डेज में मुझे अपने टेबल पर पेपर चाहिए कि कोविड जो कोविड नाइन्टीन है जो बीमारी है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये बताओ ये जो इतना तहलका मचा दी इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया में इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है तो इस तरह के अब इसके अलावा फॉरेन पॉलिसीज देख लीजिए चाहे क्वाड के बारे में हो जाए चाहे आप साउथ चाइना सी देख लीजिए ताइवान हो गया हांगकांग हो गया और डोमेस्टिक पॉलिसी में अभी देखिएगा देखिए दोस्तों इस डोमेस्टिक पॉलिसी में जब आप ये सुनते हैं कि सेनेट ने अप्रूव किया है इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन एक्ट देखिए इसका बेसिक मतलब क्या है एक सरल सामान्य भाषा में इसका मतलब ये है कि देश में जो डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारी जितनी भी कंट्री के अंदर जो कंपनीज हैं उन कंपनीज को हमको कंपिटेंट बनाना है या फिर उन चाइनीज टेक्नोलॉजी चाइनीज कंपनी के बराबर बनाना है या उनसे आगे लेके चलना है दोस्तों ये इसका ना मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों अभी इस चीज़ के लिए इनोवेशन कंपटीशन एक्ट के लिए गवर्नमेंट ने अथोराइज किया है तकरीबन 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का अमाउंट ताकि यूनाइटेड स्टेट्स के टेक एंड रिसर्च इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स को फैसिलिटेट किया जा सके ताकि ग्रोथ करवाया जा सके ताकि उसको एक इनिशियल पुश दिया जा सके और ये टॉपिक ना दोस्तों दुनिया के सारे अखबारों ने एन आप एन एस न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके डब्ल्यू एस में बार बार एन एस बोल रहा था दो, दोनों मिक्स हो गया था तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर डब्ल्यू से लेकर ब्लूमबर्ग से लेकर सी से लेकर जिससे भी आपको पढ़ना पड़ेगा बी में भी सेनेट ओवरवेलमिंगली पास इज टू बॉल्स्टर कॉम्पिटिटिवनेस विथ चाइना मैं इसको डिटेल में बताता हूँ ये स्ट्रेंथन कैसे करने की बात कर रहे हैं क्या जब स्ट्रेंथन करने के बारे में बात करें तो आर एन डी के ही बारे में बात कर रहे हैं या सेमी कंडक्टर भी उसमें आ रहा है फार्मास्यूटिकल भी उसमें आ रहा है और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं द वाइड मार्जिन ऑफ सपोर्ट रिफ्लेक्टेड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी ये क्यों यार ये अर्जेंसी वाला पॉइंट क्यों आया अमंग लॉ मेकर्स इन बोथ पार्टीज अबाउट शोरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू काउंटर बीजिंग दोस्तों अभी आप देखेंगे ना तो आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अलावा आप साइबर सिक्योरिटी इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स इसके अलावा आयरन स्टील एल्यूमिनियम वो सब तो है ही ये सारी की सारी चीज़ों में कौन लीड कर रहा है कौन पीछे बहुत मैटर करेगा दोस्तों तो उस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं और तकरीबन सभी न्यूज़ पेपर्स ने कवर किया दोस्तों इस टॉपिक को डिटेल में समझने के पहले दोस्तों मेक श्योर कीजिएगा जो मैराथन सेशन चल रहा है उसको अच्छे से देखें बहुत बढ़िया से नोट्स बनाए मैंने स्पेशली आपको बोला इसमें गेट ई एस का ए जेई और पब्लिक सेक्टर इन एग्जाम्स के कंटेंट को मैं कवर कर रहा हूं तो मिस मत कीजिएगा इस तरह के सारे सेशंस में उम्मीद करता हूं आप देखते होंगे जिस भी सेशन के बारे में मैं ले रहा हूं और इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियो जो कन, जो भी इंपॉर्टेंट अफेयर्स होते हैं मैं एक एनालिटिक्स के एनालाइज करके अपनी तरफ से पॉइंट आपको रख के बताता हूँ ज़रूर देखिएगा जो भी आपको अच्छा लगे वीडियो दोस्तों मेरा मैंने आपको तीन प्रोमिस किए हैं पहली चीज़ यूट्यूब में मेरे कॉन्टेंट आते रहेंगे दूसरा पॉइंट है अन अकेडमी के ऐप पर मैंने स्पेशल क्लासेस को एब्सोल्यूटली फ्री कर रखा आप लोगों के लिए इनफैक्ट डेली क्लासेज हो रही हैं उसमें आप जो क्लासेस हो चुके हैं अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और वहाँ पे ना सौरभ ठाकुर आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जितने मेरे स्पेशल क्लासेस हैं एस टी ट्वेंटी सिक्स लिखेंगे सब प्ले हो जाएंगे दोस्तों जो यू एस पी जो मेन चीज़ है अन अकेडमी की वो ये है कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ एक बच्चा जितना चाहे उतना पढ़े मान लेते अगर किसी स्टूडेंट ने एक बारह महीने का सब्सक्रिप्शन लिया जितने टीचर से पढ़ना है उस पर्टिकुलर वर्टिकल में उतना पढ़े लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस जितना पढ़ना है और इसमें प्रोवाइड ये होता है कि लाइव क्लासेस भी होती है रिकॉर्डेड क्लासेज आपके लिए अवेलेबल है डाउट क्लियरिंग बाई लिंगवल 
कंटेंट क्योंकि सारे के सारे आपको इंडिया के एक से एक टीचर्स मिलेंगे तो कंटेंट की ऑथेंटिसिटी भी वो रहती है दोस्तों और इसके अलावा जो लेजेंडरी सब्सक्रिप्शन को आप आइकॉनिक बोलते हैं इसमें आपको पर्सनल कोच डाउट क्लियरिंग सेशन वन टू वन इंटरेक्शन स्टडी प्लानिंग वन स्टॉप सोल्यूशन सारा का सारा कॉन्टेंट जो कॉन्टेंट होता है वो और टेस्ट पेपर का एनालिसिस आपको मस्त तरीके से मिलेगा दोस्तों यही सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम पर इन्फॉर्मेशन बहुत है दोस्तों लेकिन अभी क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मैटर करती है दोस्तों अभी इसमें जो ऑफर चल रहा है वो ये कि बारह महीने के सब्सक्रिप्शन में दो महीने फ्री है और चौबीस महीने के सब्सक्रिप्शन में थ्री महीने तीन महीने फ्री दोस्तों इसके ऊपर आप ये कोड भी यूज कर सकते हैं एस टी ट्वेंटी सिक्स और आपको और मस्ट टाइप से डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मई के महीने में स्कॉलरशिप टेस्ट हो आप दे रहे होंगे अभी जून में जून में दोस्तों आप फिक्स कर दीजिए टाइम हर संडे को होता है ये टेस्ट 11 बजे तो मिस मत कीजिएगा इसको आप कोड यूज कीजिएगा एस टी और मस्त टेस्ट को दीजिएगा जब टेस्ट को देंगे तो आपको पता चलेगा ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं 60 मिनट्स का टेस्ट है जबरदस्त टेस्ट आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे ये जरूर दीजिए दोस्तों अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है नाइन्थ जून को फिर से बैच स्टार्ट होने वाला रेडी रहिएगा एक से एक धुरंधर टीचर्स आपको मिलेंगे चाहे कंप्यूटर साइंस ले लीजिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल वगैरह जितने भी ब्रांचेस लेंगे आप इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग जिसको भी ज्वाइन करने का मैंने ज्वाइन कीजिएगा एस टी ट्वेंटी सिक्स ये कोड यूज कीजिएगा आपको मस्त तरीके समझ आएगा दोस्तों दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ गेट ई का एग्जाम्पल रखा है अगर आप चाहें तो गेट ई एस सी कैट एस एस सी बैंक आई आई टी जिसकी भी तैयारी करना चाहें हर एक में प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा तो बारह महीने अट्ठारह महीने चौबीस महीने जो भी आपको लेना होगा आप एक्चुअल अमाउंट कभी पे मत कीजिएगा यहाँ पे कोड यूज कीजिएगा एस टी ट्वेंटी सिक्स और प्राइस आपका अपने आप यहाँ पे कम हो जाएगा ठीक है दोस्तों इसी तरह से ना दोस्तों आइकॉनिक में भी होता है आइकॉनिक का भी एक्चुअल प्राइस मत पे कीजिएगा यहाँ पर भी कोड यूज कीजिएगा एस टी ट्वेंटी सिक्स और आपका एक्चुअल प्राइस अपने आप यहाँ पर भी कम हो जाएगा ठीक है दोस्तों दोस्तों अन अकेडमी के ऐप सभी को इंस्टॉल करना है और ये फॉलो कर लीजिएगा आप तो इससे आपको जो मैं नई चीज़ें लेकर आता हूँ अन अकेडमी के ऐप पर तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा और इसके अलावा टेलीग्राम ये चैनल आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए स्टेट में स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन और आज की स्टोरी जैसे मैंने आपको बताया मस्त कहानी होने वाली है इनोवेशन एंड कंपटीशन एक्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स लेके आए सरल भाषा में मतलब उसका ये है कि भाई साहब पैसा झोंक दो अपने आरएनडी के सेक्टर में इंडस्ट्रीज में डोमेस्टिक मार्केट में सीधी सी बात है क्यों कर रहे हैं ऐसा हम डिटेल में हर एक पॉइंट को देखते हैं दोस्तों मस्त तरीके से देखिए दोस्तों अभी आठ तारीख को सेनेट ने पास किया गजब तरीके से ये जो बिल इसमें तकरीबन तकरीबन 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स में डोमेस्टिक मार्केट में सिंपल अगर मैं बताऊं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो ऑब्जेक्टिव आप मैं मुझे मत सुनिए जो इनके सेनेट हैं मिस्टर चक श्यूमर चक श्यूमर साहब की फोटोग्राफ मैंने आगे रखा है चक श्यूमर साहब ने यह कहा कि देखो जी ऐसा है जिस रेट से चाइना की चाइना की जो टेक कंपनीज जिस रेट से आगे बढ़ रही हैं हमको अगर अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बनाना है और उनसे लड़ना है तो हमको पैसा लगाना पड़ेगा अपने मार्केट को खड़ा करना पड़ेगा दूसरी चीज अगर हमने ये सोचा है कि हम मल्टीपल फ्रंट्स में चैलेंज कर सको चाइना को या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के जो इनोवेशन को दोबारा सुपर चार्ज कर सके तो इसके लिए तैयार होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि जिस जो कटिंग एज या कॉम्पिटेटिव एज को हम लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन से यू you नो know, मतलब कई सालों से हम लोग वर्ल्ड लीडर रहे अगर वो कंटिन्यू करना है तो हमको ये करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग एक काम करें दो बिलियन डॉलर से ज्यादा पंप कर रहे हैं अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में साइंस सेक्टर में आर एंड डी में इन सभी जगहों पे और यही है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स का इनोवेशन एंड कंपटीशन एक्ट ठीक है दोस्तों दोस्तों एक सिंपल भाषा में आपको पूरी चीज़ बताता हूँ आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा वैसे आपको एक बात आता हूँ ये एकदम स्क्रैच से नहीं बनाए क्योंकि ये पहले ना एक एक्ट आया था आप ढूंढिएगा और उसका नाम है एंडलेस फ्रंटियर फ्रंटियर एक्ट ये लास्ट ईयर इसके बारे में बात हो रही थी और उसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो श्यूमर साहब इन्वॉल्व थे इसके अलावा टॉड यंग इन्वॉल्व थे तो ये तकरीबन उसका इसका बेस वहीं से आया हुआ है क्या जो भी होगा बेस लेकिन अभी तो इस बारे में बात हो रही है ठीक है दोस्तों तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि ठीक है हमको ना टेक सेक्टर में गजब टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है मतलब कुल मिला इनका जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है ताकि हम लोग ना गज, गजब तरीके से यूएस का यूएस में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके आ सकें कुल मिला जो हम लोग ना स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेटिवनेस को लूज कर रहे हैं ना उसको हमको वापस लेके आना है ना सिर्फ ये चलो एक काम करते समझने के लिए दो बिलियन डॉलर ले लेते हैं इस दो बिलियन डॉलर का जो वन फोर्थ अमाउंट है मतलब तकरीबन तकरीबन पचास बिलियन डॉलर ये तो सीधा जाएगा भाई साहब सेमी इंडस्ट्री में गजब टाइप से
इन्होंने एस्टिमेट निकाला तो इन्होंने कहा कि पचास बिलियन डॉलर तो हम लोग को लगाना पड़ेगा और तभी हम लोग लड़ पाएंगे चाइना से जिस रेट से चाइना के सेमी चाइना साउथ कोरिया सेमी में बहुत आगे दोस्तों तो चाइना जिस तरह से यू नो सुपीरियोरिटी बढ़ती जा रही है चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हमको लड़ने के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा ना सिर्फ ये दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम पर जो आप देखेंगे आपको बता दे रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी में यूनाइटेड स्टेट बहुत पैसा भी लगाएगा तो ये भी इसी इसी बिल में ही बताया गया दोस्तों इसके अलावा और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं दोस्तों जैसे कि 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अगले पाँच साल में यूनाइटेड स्टेट्स जो लगाने वाले हैं और अलग अलग सेक्टर में जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने तो यही कहा है कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लेके आएंगे प्रोग्राम्स किस चीज़ के लिए लेके आएंगे सर तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने बोला कि जो हमारा रूरल एरिया है जो उतना डेवलप नहीं है इस पॉइंट को मैं आगे और डिटेल बताऊँगा तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स जिस विचारधारा में बना है ना वो विचारधारा ये है कि देखो यार आपको देश को खड़ा करना है देश को आगे लेके जाना आगे की सोचना है तो दो चीज़ करो अच्छे आपको अच्छी कंपनीज चाहिए और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अच्छी कम अच्छी कंपनीज अच्छे लोगों से बनती है तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खोलो और अच्छी यूनिवर्सिटीज अच्छे लोग निकल के आएंगे तो उस कंपनी में जाएंगे तो आपके जो ब्रेन ड्रेन नहीं होगा जो आपके लोग हैं बाहर नहीं जा रहे वहाँ पर रुके हुए हैं तो इस तरह से सोसाइटी और कंट्री ग्रो करेगी सिंपल सी बात है इसके अलावा आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स का आयरन सेक्टर में स्टील में एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन में ये सब में आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा देखिए दोस्तों ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर अच्छा होने से ना देखिए सीधी सी बात है जब आप फंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को इसका मतलब ये होता है आपका देश ना रॉक सॉलिड होने लगता है दोस्तों मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी इसको अगर मैं एक लाइन में बोलूँगा तो क्या बोल सकता हूँ सर इसको अगर एक लाइन में अपन बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं कि अमेरिका जो है वो पुश दे रहा है मेड इन अमेरिका को सही बात नहीं दोस्तों ये सी का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है दोस्तों जरूर पढ़ेगा सेनेट पासेस तकरीबन ढाई करोड़ ढाई बिलियन बाई पार्टिसन टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग बिल एम्ड एट काउंटरिंग चाइना काउंटरिंग वर्ड्स पे जरूर गौर किया करें दोस्तों ये सब काफी बड़े बड़े न्यूज पेपर्स होते हैं ये लोग कोई भी वर्ड रैंडमली नहीं लिखते दोस्तों लेकिन सर जब इतना जबरदस्त धाकड़ बिल है तो क्या इसका अपोज ये सेमी कंडक्टर के लिए ऐसी फोटो रख दिया दोस्तों तो क्या सर इसका अपोजिशन भी हुआ क्या हाँ फाइनल वोट जो अभी देखने को मिला ना दोस्तों सेनेट में मतलब इनके पार्लियामेंट में वो था 6832 का परसेंटेज था 6832 वोटिंग था तो कुछ जो वोटर्स हैं वो अगेंस्ट में भी थे जैसे खुद इनके इंडिपेंडेंट सेनेटर जो हैं बानी सैंडर्स जो हैं बानी सैंडर्स जो अगर आप उनको देखेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं तो ये यू नो एकमात्र ऐसे मेंबर्स थे जो डेमोक्रेट के डेमोक्रेट ग्रुप के जिन्होंने इसके बिल के अगेंस्ट में वोट किया इनका कहना यह था कि नहीं यार आई हैव सीरियस रिजर्वेशन की जो बहुत सारे आप लोग जो इसमें बातें बोल रहे हैं जो प्रोविजन के बारे में आप बात कर रहे हैं इससे बहुत सारे दूसरी दूसरी कंपनीज को प्राइवेट फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा तो ये मेरे रिजर्वेशन हैं जैसे इन्होंने कहा कि जो आप दस बिलियन डॉलर के आसपास का फंड बोल रहे हो नास्ता नासा का जरा फुल फॉर्म लिख देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों तो नासा को जो आप बोलने के आप प्रोवाइड करेंगे यार इससे तो डायरेक्ट डायरेक्ट इनका कहना है कि जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी को फायदा हो जाएगा ऐसे बहुत सारे इनके रिजर्वेशन थे इनका कहना था यार मुझे नहीं लगता कि यू इस मेरे हिसाब से इनका कहना था बार्नी सैंडर्स का कि मेरे हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स के सेमी इंडस्ट्री को जितना आप सोच रहे हैं उतना फायदा होगा ठीक है दोस्तों ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है जिसको मैंने उसी उसी आर्टिकल का पूरा कटआउट रखा है इसको जरूर देखिएगा मैं आपको जो बोल रहा था ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाने वाला है ठीक है दोस्तों शायद उससे विजिबल नहीं हो आपको मैं वैसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलता जो डॉक्यूमेंटेड नहीं रहती न्यूज़ पेपर्स में मैं वही बोलना प्रेफर करता हूँ जो डॉक्यूमेंटेड रहता है दोस्तों ठीक है दोस्तों मैंने अभी आपको चक शूमर साहब के बारे में बताया उनकी फोटो भी रखा नहीं मैंने तो अभी देखते हैं दोस्तों उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है मैं थोड़ी देर के बाद उनके बारे में बताता हूँ उन्होंने क्या क्या बोला है लेकिन आपको अभी के लिए ये बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है सर जी जिसको अगेंस्ट में वोट करना करते रहिए लेकिन अपना तो भाई मैं तो एकदम जबरदस्त तरीके से इस बिल के सपोर्ट में हूँ समर्थन में हूँ अभी मैं आपको बताया था दोस्तों फाइनल वोटिंग नहीं हुआ ना इस बिल का अभी ये मेमोरियल डे रेसेस जो चल रहा है इसके बाद जो यहाँ पर ये जो टाइम मिलेगा इस टाइम पर जितने भी रिपब्लिकन क्रिटिक्स हैं जो भी क्रिटिक्स हैं वो लोग अभी एक बार आराम से सोच लें इसको फ्लोर टाइम बोलते हैं दोस्तों ताकि एक और फ्लोर टाइम मिल जाएगा उसके बाद आप लोग आराम से वोट कीजिएगा दोस्तों जैसे ही ये बिल आया ना जितने भी सेमीकंडक्टर की कंपनीज हैं जो मेजर कंपनीज हैं सी एन बी सी के आर्टिकल देखिए धकाधक धकाधक
आपने देखा होगा दोस्तों जोई ही बाइडन साहब जनवरी में है ना जनवरी 2021 में राष्ट्रपति बने और जब से जोई ही बाइडन साहब आए ना उनके एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेंटर फोकस ना चाइना ज़रूर है और इसलिए बहुत सारे विचारकों का कहना ये है कि बाइडन साहब जब से आए ना उनका स्टैंड चाइना की तरफ क्योंकि आपको याद होगा जब ट्रम्प साहब और बाइडन साहब कैंपेनिंग कर रहे थे तो ट्रम्प साहब अक्सर बोलते हैं अरे यार ये ना बहुत ही सॉफ्ट आदमी है बहुत ही सॉफ्ट व्यक्ति है और इसलिए चाइना की तरफ बहुत की तरफ बहुत सॉफ्ट रहेंगे मैं देखो बहुत हार्श हूँ मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत थे सही तो वो आप देखिएगा लेकिन अभी पिछले कुछ वक्त पे जो बाइडन साहब का स्टैंड है इस पर दुनिया के बड़े बड़े विचारकों का जो एनालिस्टों का कहना है वो ये है कि काफ़ी एग्रेसिव स्टांस रहा है इनका चाइना के अगेंस्ट में जैसे अभी भी आप देखें ना दोस्तों ये जो नया बिल लेके आए हैं इस नए बिल से आपको ये तो दिख रहा होगा कि हर पासिंग डे के साथ वाशिंगटन और बीजिंग मतलब यूनाइटेड स्टेट और चाइना में टेंशन तो एस्कलेट हो रही है इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों नहीं इसको तो देख के समझ में आता है कि भाई साहब टेंशन तो एस्कलेट हो रहा है दोस्तों जो इनकी यूएस की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कैथरीन ताई आ, ताई नहीं टाई बोल देंगे शायद उनको कैथरीन टाई मैं मैं ध्यान रखने के लिए ऐसा ताई वाई ऐसा बोल देता हूँ ताकि नाम ध्यान रह करके तो कैथरीन टाई जी जो है इन्होंने ये कहा कि देखो जी ऐसा है इन्हीं के शब्द बोलो मैडम के इन्होंने बोला कि देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट अगर आप करने का सोच रहे हैं ये जो आप यूनाइटेड स्टेट्स का इनोवेशन एंड कॉम्पिटेटिवनेस एक्ट लेके आ रहे हैं इससे क्या हो रहा है खोखली होते हुए हॉलोइंग जो यूनाइटेड स्टेट्स की इंडस्ट्री है वो मस्त वापस रॉक सॉलिड होगी और जो हमारा सप्लाई चेन जो इतना क्रिटिकल हो रहा था ना जो सेमी कंडक्टर्स है जो मेडिसिन है वो और बढ़िया हो पाएगा दोस्तों ये काफ़ी बड़ा बिल है ढाई सौ पेज से ज़्यादा का बिल है और इसमें बात किया गया है कि तकरीबन 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमको पंप करना है यूनाइटेड स्टेट्स के डोमेस्टिक मार्केट को और अच्छा करने के लिए और कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ठीक है दूसरी तरफ भू राजनीतिक तन तनाव चल रहे हैं मतलब जियो पोलिटिकल जो चल रहे हैं उनको चलने दीजिए लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको अपने ना डोमेस्टिक मार्केट को तगड़ा करना पड़ेगा जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों हर पासिंग डे के साथ आप देखेंगे जो ही बाइडन साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको और एग्रेसिव होते हुए या उनका फोकल जो है वो फोकल पॉइंट जो है या फोकस जो है वो अभी चाइना है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों एक और बात आपको बताता हूँ जो दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि एक तरफ अगर मैं हम ट्रम्प साहब जो बैश कर रहे थे चाइना को वो देखें और बाइडन साहब के मेजर्स को देखें तो जो काफ़ी सारे क्रिटिक क्रिटिक्स नहीं बोलूँगा एनालिस्ट बोलूँगा उनका कहना ये है कि दोनों में जो मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो ये है कि बाइडन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन मेकिंग है वो और ज़्यादा नपतुला है ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएटेड है ज़्यादा यू नो कॉम्प्रिहेंसिव है बहुत ही स्पेसिफिक मेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो फेबररी में जो इन्होंने रिव्यू किया था क्रिटिकल सप्लाई चेन को जो इन्होंने ऑर्डर किया कि भाई साहब रिव्यू करो चलो रिव्यू करो क्रिटिकल सप्लाई चेन को और एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को बोला हंड्रेड डेज के अंदर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और रिपोर्ट तैयार करके मेरे टेबल पे दीजिए आप बताइएगा ये जो क्रिटिकल गुड्स हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गया सेमीकंडक्टर हो गया यू नो इसके अलावा जो अर्थ मिनरल्स हो गया रेयर अर्थ मिनरल्स को आप बोलते हैं ये सब हो गया इसमें हम कैसा कर रहे हैं क्या परफॉर्म कर रहे हैं सप्लाई चेन में हमारे अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और नहीं कर रहे तो रिकमेंडेशन बताइए कैसे अच्छा कर सकते हैं कैसा कॉम्पिटेंट बना सकते हैं कॉम्पिटेटिव बना सकते हैं कैसा कॉम्पिटेंट और ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग देखिए दोस्तों ये लड़ाई दुनिया की दो टॉप नंबर वन पर यूनाइटेड स्टेट्स नंबर टू पर अच्छा इन आज के टाइम पे 2021 में कौन सा महीना है जून जून का महीना है जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसको अभी तो दुनिया में नंबर वन यूनाइटेड स्टेट्स है इकोनॉमी में और नंबर टू पे चाइना ये दुनिया के दो टाइटन्स की लड़ाई है है ना तो जिसको आप शीत युद्ध नंबर टू पॉइंट जीरो जो भी बोलना वो बोल सकते हैं तो कुल मिला के आज के टाइम पे आप एक चीज़ देखेंगे जो बहुत काफ़ी समय से नहीं देखने को मिल रहा था और वो है हाई डिग्री ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में आप देखने वाले हैं ना सिर्फ हाई डिग्री ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग में इसके अलावा मैसेव सब्सिडीज देखेंगे आप यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे हिसाब से जो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को मिलेगी अभी ये अभी कुछ वक्त में होने वाला दोस्तों अभी ये डेवलपमेंट होगा तभी तो एकदम जूम जाम करके फिर वापस से टेक्नोलॉजी और बाकी सेक्टर से उठना शुरू करेंगे यूएस के जो उनके हिसाब से उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं ये पॉइंट इसलिए क्रिटिकल है दोस्तों क्योंकि हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इनफ्रिंज बोल दूँ या एंटर करने से या बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करने से अवॉइड करता था मतलब अवॉइड करता था तो ये सारी की सारी चीज़ें ना अपने आप में एक नए तरह का डेवलपमेंट है हालाँकि आप ये मत सोचिएगा 200 250 बिलियन डॉलर लगा दिए तो अगले दिन फायदा हो जाएग
हालांकि यहाँ पे ये हुआ कि हमेशा मतलब मैंने आपको इसलिए बोला कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यूएस का इन्वॉल्वमेंट बोल दूँ या फिर हाँ इन्वॉल्वमेंट ही बोल दीजिए इन्वॉल्वमेंट पहले कम होता था और ना इसी चीज़ के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बेजिंग को हमेशा क्रिटिसाइज करता था कि यार क्या है यार ये ये आप लोग बोलते तो मेड इन चाइना 2025 जो आपकी पॉलिसी है बेसिकली आप करते क्या हो अपने सरकार का ही पैसा कॉन्ड्यूट करते हो मतलब पाइपिंग करते हो और सरकारी पैसा जो है उसी को लगाते हो चैनलाइज करते हो ये तो बहुत ही अनफेयर कंपिटेटिव प्रैक्टिस है यार ये क्या तरीका हुआ और ये चीज़ बहुत मतलब आप देखिए आप मतलब काफ़ी समय से आप न्यूज़ उठा के देख लेंगे तो आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स मिलेंगे और इसलिए जो चाइना के मिस्टर वैंग मैंने तस्वीर शायद अच्छा ये जी मैं पढ़ने के लिए रेकमेंड नहीं करता जी लेकिन जी टी बेसिकली चाइना का ही माउथ पीस है लेकिन इसलिए हमको ये इसलिए देखना चाहिए कि अपने को पता चले कि चाइना का स्टैंड क्या है तो चाइना ने अभी क्या बोला देखो चाइना स्ट्रांगली ऑपोजिज यू एस बिल्ड टू काउंटर चाइना टेक डेवलपमेंट कि यार ये क्या कर रहे हो आप लोग तो इसीलिए जो चाइना के मिस्टर वैंग हैं वो जो सेंटर फॉर चाइना एंड चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के जो बेसिकली बीजिंग का थिंक टैंक है उन्होंने कहा कि यार ये जो यूएस का मेजर है कि जो एड्रेस कर रहा है सप्लाई चेन वलनरेबिलिटीज को ये ना सर ये सर ठीक नहीं है सर एक समय यू आर द चैंपियंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप ग्लोबलाइजेशन के चैंपियंस कंसिडर किए जाते थे ये तो कुछ ऐसा हो गया सर आप वापस से पूरे यू नो कॉम्पिटिशन को आप खत्म कर रहे हो और वापस से कोल्ड वॉर की ईरा में जा रहे हो आप ये ठीक बात नहीं आप यू आर टर्निंग द क्लॉक ये ठीक नहीं है सर ध्यान रखिएगा और इसीलिए ना जो चाइना के ही एन ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने अभी 9 तारीख को मेरे ख्याल आज कल ही मैं बोला था एक लाइन बोली दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस पर इस टॉपिक पर आपको हो सकता है ऐसे वगैरह भी लिखने आए और उन्होंने जो शब्द बोला इस बिल के लिए वो ये बोला पैरानॉइड डिल्यूजन्स ऑफ एक्सक्लूसिविलिटी हैव डिस्टॉटेड द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन दोस्तों फिर से रिपीट करता हूँ पैरानॉइड डिल्यूजन्स ऑफ एक्सक्लूसिविलिटी have distorted the original intent of competition and innovation. Paranoia, paranoia एक unfortunately mental disorder होता है इसमें एक इंसान जो होता है ना वो वर्चुअल रियल में डिसाइफर नहीं कर पा दोस्तों इस टॉपिक पर लिख के ना कॉमेंट बॉक्स में कम से कम पाँच लाइन लिखेगा मतलब पचास वर्ड्स के आसपास देखते हैं आप लोग क्या लिखते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है लिखने के लिए इसका मतलब क्या है तो ये बेसिकली यार उनका कहना यह है कि कुछ भी सर आप लोग ना जो का जिस चीज़ के लिए चैंपियन थे ग्लोबलाइजेशन के इनोवेशन के कंपटीशन के आज तो आप उसी के अगेंस्ट खड़े हो गए ऐसा थोड़ी होता है सर तो कहने का मतलब ये था इसका ठीक है लेकिन आप लिखेगा पढ़ा दोबारा आप देखते हैं कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं इस पर ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों अगर हम ये यूनाइटेड स्टेट्स के ये साइंस डाइवर्सिटी के बारे में अगर अपन बात करें तो उसकी थोड़े से ना मैं पास्ट में आपको लेकर चलता हूँ ये अभी एकदम से नहीं समझ में आएगा मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला ना मैं आपको पास्ट में लेकर चलता हूँ रुकी ये तो ठीक है उन्होंने बूस्ट वूस्ट कर दिया ये सारे आर्टिकल्स आप पढ़ना ठीक है ये आर्टिकल सब देखा ये साहब यहाँ पे आते हैं देखिए दोस्तों आ, मैंने जो फोटोग्राफ रखी है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ है ये यूनाइटेड स्टेट्स की भूतपूर्व सेनेटर हार्ले किल हार्ले किलगोरे हैं सो so, हार्ले किलगोरे साहब जो है किलगोर किलगोरे जो भी बोल दीजिए तो हार्ले किलगोर साहब या किलगोरे साहब जो भी है तो किलगोर साहब की एक सिंपल सी फिलोसफी थी किलगोर साहब वो घोड़े का वो नहीं होता क्या बोलते चेस्टनट नहीं बोलते जो गुड लक किले रखते हैं तो वो रखते थे हमेशा तो इनका विजन जो था अमेरिकन साइंस के लिए या इनका जो विजन था वो सिंपल था और वो ये है देखिए आप भी फील करेंगे इस चीज़ को कि अगर आपको पूरे मतलब आपको डोमिनेट करना है अगर आपको पूरी दुनिया में अपनी पैट मनानी है मतलब अपनी दुनिया में आप इफ़ यू वॉन्ट टू लीड द वर्ल्ड दो चीज़ें कीजिए बाकी सारी चीज़ों को बाद में देखेंगे पहली चीज़ आप बड़े बड़े बिजनेसेस मस्त स्टार्ट कीजिए और बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए बेहतरीन बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मतलब बेहतरीन बिजनेसेस बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ दोनों की दोनों चीज़ें चाहिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं सिंपल सी चीज़ें आप सोचिए दोस्तों बड़े बड़े बिजनेसेस हैं आप भी इन्फेचुएट होंगे कि यार ये ज्वाइन करना है और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आज देखिए दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ यू की हैं ये कोई ये कुछ ना रैंडम चीज़ नहीं दोस्तों ये जब मैं बात कर रहा हूँ आपको नाइनटीन अर्ली नाइनटीन की बात कर रहा हूँ और इसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी सारी चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल नीड्स हैं उसको बाद में देखना तो 1940s में प्रिसाइसली बोलो तो 1942 में किलगोर साहब ने कहा कि हमको ना फेडरल ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो पब्लिक की तरफ ताकि हम समझ पाएं कि मार्केट को पब्लिक को क्या चाहिए उस तरह के कोर्सेज ला सके यूनिवर्सिटी में अरे उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ बना सके जो मार्केट नीड को फुलफिल कर सके जो कॉम्पिटेंट हो जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ला सके मार्केट में 
जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कैसे कैसे आप मार्केट में यू you नो know, वो कंपटीशन को लेके आओगे वो कंपटिटिवनेस को लेके आओगे और इस तरह से फिर आप ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल प्लेयर बन सकते हो सरल सामान्य भाषा में इन सारी चीज़ों का मतलब किलगोर साहब का जो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है अगर आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज चाहिए अगर आप दुनिया के लीडर लीडर रहना चाहते हैं अगर आप एक ग्लोबल सुपर पावर रहना चाहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी रहना चाहते हैं तो सीधी सी बात है दो चीज़ें हैं पहली चीज आपके जबरदस्त जबरदस्त बिजनेसेस और दूसरी चीज जबरदस्त यूनिवर्सिटीज ऐसा किलगोर साहब का कहना है तो सोचिए दोस्तों ये मतलब मैं इसलिए आपको बताया कि 1940 से ये फिलोसफी चली आ रही है आज तो खैर पूरी दुनिया में यही चीज है अभी दोस्तों क्या हुआ ये अच्छा अच्छा रिपोर्ट को भी देखिएगा मतलब पढ़िएगा मजेदार है ये भी दोस्तों अभी अच्छा एक बात आई जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया ना दोस्तों तो बहुत बड़े तादाद में विस्थापन शुरू हुआ लोगों का माइग्रेशन शुरू हुआ गांव से शहरों की तरफ या एक देश से दूसरी तरफ करेक्ट है क्यों लोग शिफ्ट क्यों क्यों लोग माइग्रेट करते हैं एक ही कारण होता है दोस्तों माइग्रेट करने का और वो है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बेटर लाइफ के लिए ये चीज़ नहीं होता दोस्तों कि ना कोई इंसान अपने यहाँ पर खुश नहीं है ये सब कुछ होता है दोस्तों है ना लेकिन फिर भी उस इंसान को ये लगता है कि यार अगर मैं शहरों की तरफ मूव कर रहा हूँ या एक दूसरे देश में जाऊँगा तो शायद आई कैन यू नो आई कैन हैव मोर अपॉर्चुनिटीज वो ना एक अपॉर्चुनिटी वाला ही फैक्टर होता है जिसके लोग विस्थापन करते हैं चाहे आंतरिक विस्थापन हो चाहे बाहरी विस्थापन हो मतलब एक शहर से अपने ही देश में बड़े शहर में जाएँ बड़े शहर से आप कहीं और भी जा रहे हैं जो भी है दोस्तों तो आज के टाइम पर देखिए क्या है आज के टाइम पर मैं एक पहले आपको किताब दिखाता हूँ दोस्तों ये जम जम स्टार्टिंग अमेरिका इट्स अ फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक बुक बेहतरीन किताब दोस्तों देखिए दोस्तों इस किताब में जो बात है वो ये है कि आज के टाइम पे पहले आप इस किताब को समझने के पहले एक चाहिए समझ लीजिए आज के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के ज़्यादातर जो आप डेवलपमेंट देखते हो ना दोस्तों वो मेट्रोपॉलिटन तक है और इस दुनिया में सभी जगह तो ऐसे ही यार जो भी आप इनोवेशन या डेवलपमेंट देखते हो मेट्रोज तक है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे डेवलप कौन कौन है आपको न्यूयॉर्क मिलेगा सियाटल मिलेगा सैन फ्रांसिस्को मिलेगा बॉस्टन मिलेगा वॉशिंगटन मिलेगा यही सब का नाम आपने सुना भी होगा न्यूयॉर्क का नाम सुना होगा बॉस्टन का नाम सियाटल का सैन फ्रांसिस्को का वॉशिंगटन का दोस्तों यहाँ पर आज के तारीख में ऑब्वियस ही बात यार जब एरिया कोई डेवलप होता है इंडस्ट्रीज आती है वहाँ पे जब एरिया डेवलप होता है तो प्रॉपर्टी वैल्यू ऊपर जाती है तो इन एरियाज में घर खरीदना जमीन खरीदना रेंट करना इतना आसान नहीं रह गया दोस्तों तो दो एम के इकोनॉमिस्ट हैं मिस्टर जोनाथन ग्रूबर और इनके अलावा साइमन जॉनसन इन साहब का नाम नीचे लिखा होगा ये इस इस बुक को देखिए जरा क्या लिखा हाउ ब्रेक थ्रू साइंस कैन कैन रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द अमेरिकन ड्रीम द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम जिसको बोलते हैं ना तो इन्होंने ये कहा कि देखो जी ऐसा इस किताब में इन्होंने ये कहा था कि ठीक है ये सब बहुत बढ़िया है आपने स्पेसिफिक एरियाज को जो डेवलप कर रखा है बहुत बढ़िया है लेकिन अगर आपको और बड़ा प्लेयर बनना है विश्व में एकदम लीडर बनना है ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल प्लेयर आपको रहना है और लीड करना है वर्ल्ड को तो भाई साहब आपको ना डाइवर्सीफाई करना पड़ेगा अपने जोग्राफीज को और बाकायदा इस किताब में इन्होंने सजेस्ट भी किया कि ग्रूबर साहब ने और इन्होंने जॉनसन ने इन्होंने सजेस्ट भी किया कि काम करते हैं ना सर और सबर्ब्स में भी जाइए या वो एरिया जो इतने डेवलप नहीं है जहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या नहीं है यूनिवर्सिटीज़ तो यूनिवर्सिटीज़ को क्रिएट कीजिए बनाइए वहाँ पे जैसे इन्होंने खुद सजेस्ट किया पिट्सबर्ग को ले लीजिए सिंसिनाटी को ले लीजिए डलास को ले लीजिए टेम्पा टेम्पा को ले लीजिए न्यूयॉर्क के कुछ एरियाज हो गए रॉस्टर को ले लीजिए टक्सन को ले लीजिए एरिजोना को ले लीजिए इस तरह के एरियाज़ में आप स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ बिजनेसिस गजब तरीके से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए इनोवेशन हब बनाइए इनकोबेशन सेंटर्स बनाइए एंड ताजुब की बात देखिए दोस्तों यही पॉइंट इस बिल में भी दिखेगा आपको तो इस सेनेट बिल में आपको यह दिखेगा कि 10 बिलियन डॉलर जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम जो है मतलब बेसिकली स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम है दोस्तों जो फाइनेंस जो फंड यू नो जो फाइनेंस करेंगे आर एंड डी सेक्टर में बेसिकली वो कहां पे कर रहे हैं वो जो लिखा हुआ है ना कि लोकेशन आउटसाइड द यूजल लोकेशन वो यही सब है दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि आप आने वाले टाइम पर अगर आप देखोगे कि यार ये इस तरह के डेवलपमेंट पिट्सबर्ग में सिंसनाटी में डलास में टेम्पा टेम्पा में न्यूयॉर्क के कुछ एरियाज में टक्सन में एरिजोना में रॉकस्टर में तो परेशान मत हो रहा अच्छा ये वो बिल का पार्ट है तो ना दोस्तों इस तरह से इस तरह की आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ना इस तरह से मस्त मस्त आइडियाज आते हैं ये सब आपको मेरे हिसाब से तो मजेदार चीजें हैं ये सब चीज ठीक है दोस्तों दोस्तों एक और बात आपको बता देता हूँ किसने क्या क्या कहा इस बिल के बारे में है ना देखिए दोस्तों अगर आप इस बिल की फेस वैल्यू पर देखेंगे तो आपको ना एक चीज़ तो पता समझ में आ रही है सभी को समझ में आ रही है चीज़ कि कहीं ना कहीं आई डोंट ये वर्ड यूज़ करूँ कि नहीं लेकिन इनसिक्योरिटी बढ़ती देखिए दोस्तों
तो इनसिक्योरिटी यहीं पर आती है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ कि मैं नंबर वन ही रहूँ वो भी चाहता है और जो सेकंड वाला होता है उसको जुनून रहता है कि मेरे को नंबर वन पहुँचना है फर्स्ट वाले को ना ये रहता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर रहूँ या फिर मैं और आगे निकल जाऊँ गेम को मैं ऐसा दिन तो दोस्तों अभी पूरी दुनिया में जो बात इसलिए मैंने बोला ना कोल्ड वॉर टू टाइप का माहौल और मैं नहीं पूरी दुनिया में यही बात होती है तो देखिए दोस्तों जिस जिस रेट से चाइना राइज़ किया है और उसके बाद उसके टेक कंपनीज जो राइड्स किए हैं इसीलिए जो सेनेटर हैं जिनकी फिर तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं मिस्टर चक शिवमर तो चक शिवमर साहब ने यह कहा कि इन्होंने बाकायदा वार्न करते हुए कहा कि भाई साहब इस वक्त पे अगर हम फंडिंग नहीं करेंगे अपने रिसर्च सेट आर एन डी को तो शायद बहुत लेट हो जाएगा और फिर डायर कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिएगा और जो जिस स्थिति में हम आज हैं कि हम वर्ल्ड लीडर जो है क्वेश्चन मार्क लगा लग रहा है हमारे ऊपर इनका कहना है मेरा नहीं कहना है कि हम यू you नो know, आज जो हम इस, इस स्थिति में हैं उसका एक ही कारण और वो है डेकेड्स एंड डेकेड्स एंड डेकेड्स ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट जो हमने किया साइंस सेक्टर में तो देखिए दोस्तों अगर आपने ये सोचा है कि इनका कहना साहब का तो इन सर ने यह कहा कि देखिए ऐसा है अगर आपने ये सोचा है कि आपको ग्लोबल सुपर पावर रहना है इकोनॉमिक लीडरशिप आपको मेंटेन रखना है आपको डोमिनेंट सुपर पावर रहना है आपको इस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में भी रूल करना है कुछ गजब का करना है तो फिर भाई साहब एक ही तरीका है कि आप पैसा लगा दो इनोवेशन में आर एन डी में अलग अलग सेक्टर्स में चाहे वो आपका सेमी का सेक्टर हो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो ये सब कुछ ठीक है दोस्तों कुल मिला के ये जो पाथ है ये जो रास्ता जो हम लोग अभी अपना रहे हैं ये तो भाई साहब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए है ये इसके बिना तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में हम रूल नहीं कर पाएंगे बाइडन साहब का जैसे मैंने आपको बताया पिछले चार महीने से जब से हैं तब से उनकी सेंट्रल सेंट्रल पॉलिसी जो है चाहे देखिए आप फॉरन पॉलिसी को देख लीजिए चाहे वो आप डोमेस्टिक पॉलिसी को देख लीजिए कहीं ना कहीं चाइना के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व कर रही है दोस्तों एक समय था जब जो बाइडन साहब का एक स्टेटमेंट था जी जिनपिंग के लिए और वो ये था दिस गाय इज डेडली अर्नेस्ट किस चीज के लिए डेडली अर्नेस्ट चाइना को एक गजब का सुपर पावर बनाने के लिए अब अबाउट सींग चाइना टू बिकम यू नो द मैग्निफिशेंट कंट्री एकदम सिग्निफिकेंट सुपर पावर बनाने के लिए इज एब्सोल्युटली सी सेंसियर ऐसा कहना था जो ही बाइडन साहब का जी जिनपिंग के लिए दोस्तों अभी अभी अगर आप यूनाइटेड स्टेट के कॉमर्स सेक्रेटरी मिस जीना को देखेंगे तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जो जो पैसे अलोकेट हो रहे हैं बहुत ही बढ़िया है इस फंडिंग के आने के बाद आप देखेंगे तकरीबन सात से दस और नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स को आते हुए सो दिस इज रियली गुड दोस्तों सेमीकंडक्टर की सबसे ज़्यादा आप कहाँ पे देखेंगे कौन सा सेक्टर इंपैक्ट करेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर और इसलिए ना इमिडिएटली जनरल मोटर्स ने कहा कि बढ़िया अच्छा है अच्छा बिल लाए रहे आप क्योंकि वैसे भी सेमी की शॉर्टेज हो रही थी तो ऑटोमोटिव सेक्टर में आप देखेंगे तो इनके स्टॉक इसलिए भाग रहे दोस्तों या सेमी के स्टॉक्स भाग रहे हैं दोस्तों सेनेटर मारिया तो आ, मारिया कैंटवेल जो है इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं नासा में जो आपने फंडिंग बढ़ाया है इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है इससे बहुत ही अच्छा रहेगा फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों ये वास्तविकता में कितना सिग्निफिकेंट है ये मूव एक बार इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट जो है इन्वेस्ट बेसिकली इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन ये जो एक्ट है ये इसका मतलब ये है कि आपको अपने डोमेस्टिक मार्केट में पैसा लगा रहे हो आप ताकि और तगड़ा ग्रो कर सको यही मतलब है ना इसका देखिए दोस्तों अगर आप 1950 क्या इतनी ये नई चीज़ है क्या 1950s से लेके 1970s ये वाला दौर जब देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का तो फेडरल इन्वेस्टिंग जो थी ना जो उनका इन्वेस्ट करते थे पैसा वो कम से कम जीडीपी का एक परसेंट था इनफैक्ट 60s के दशक में तो इनके जीडीपी का दो परसेंट जा रहा था दोस्तों आर एन डी में ठीक है दोस्तों देखिए खैर वैसे ये वाली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर तो इतना इन्वेस्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि ना ऐसा तो है नहीं कि तुरंत आपको आउटकम मिलेगा हो सकता है इसका आउटकम आपको एक साल दो साल पाँच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल तीस साल के बाद देखिए तब तक के सिर्फ इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं किसी भी प्राइवेट प्लेयर के लिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ दोस्तों और इसका आउट इसका फायदा भी दिखा ऐसे नहीं कि इन सबके फायदे नहीं दिखे यूनाइटेड स्टेट्स को इतने बड़े पैसा को जो इन्वेस्ट किया उन्होंने इसका फायदा भी दिखा ट्वेंटी सेंचुरी लास्ट सेंचुरी के सेकंड हाफ में जो यूनाइटेड स्टेट्स का आप देखेंगे तो जेट एर, जो जेट एयरप्लेन जेट एयरप्लेन्स वाले सेक्टर में आप देख लीजिए चाहे सेटेलाइट्स वाले सेक्टर में देख लीजिए सेमी के सेक्टर में देख लीजिए इंटरनेट में देख लीजिए एम आर मैग्नेटिक रेजोनेस इमेजिंग में देख लीजिए लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने में देख लीजिए चाहे वो कैंसर का हो चाहे वो हार्ट डिजीज़ के लिए इलनेसेस के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में इसके अलावा यही वो चीज़ है जिसने यूएस को ना एक वर्ल्ड लीडर स्पेशली इंडस्ट्रीज में यू नो बनाया था और इससे ना बहुत सारे बहुत हाई पेइंग जॉब्स भी क्रिएट हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी में यूएस इतना आगे गया फार्मास्यूटिकल में एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन में ये सारी की
राइवलरी का होना भी उतना जरूरी होता है ना तो कई बार और कई बार आप सिनिकल भी हो जाते हो कि यार इन्वेस्टमेंट करना इतना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि फेडरल स्पेंडिंग जो ना रिसर्च सेक्टर में आर में जो कम हुई थी एक ज़माना था नाइनटीन का जब तकरीबन जीडीपी का 1.2 परसेंट रिसर्च में जाता था और आज के तारीख में ऑलमोस्ट 0.8 परसेंट जो है ना जीडीपी का ये जा रहा है तो दोस्तों ये कम हुआ है राइट अभी दोस्तों मतलब एज अ एज अ पोर्शन यहाँ पे आप देखिए तो जीडीपी का 1.2 और 0.8 में काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है दोस्तों इनफैक्ट अगर आप फेडरल जो बजट एलोकेट होता है उसके प्रपोर्शन के रूप में भी देखेंगे ना तो एक ज़माने में 12 परसेंट जो फेडरल बजट का था वो रिसर्च में आता था और अब ये घट के तकरीबन तकरीबन तीन तक हो गया था ये काफ़ी तेज गिरना है दोस्तों तो गवर्नमेंट ने यूएस की ये समझ लिया कि भाई साहब इस स्लाइड को हमको रिवर्स एक ही तरीके से कर सकते हैं सब्सटेंशियल फंडिंग करके और वही इस बिल में हो रहा है दोस्तों और उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों आपके आने वाले टाइम पे और शायद फंडिंग बढ़ा दें और इसी चीज़ को किसी ने कहा डाउन पेमेंट टूवर्ड्स फ्यूचर इनोवेशन तो कुल मिला के ये इनोवेशन कंपटीशन एक्ट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ये जो यूएस लेके आ रहा है इसका एक ही मतलब है अपने मार्केट को अपनी कंपनीज को और कंपटेटिव बनाना ताकि फ्यूचर फाइट के लिए रेडी हो दोस्तों ये था हम लोग का आज का सेशन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ना आपको टॉपिक एकदम मस्त तरीके से क्लियर हुआ ये था हमारा आज का स्टोरी टेलर का सेशन दोस्तों मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके व्यू क्या है इस टॉपिक पर इसके अलावा इस टॉपिक के अलावा दोस्तों मैंने आपको एक लिखने के लिए एक टॉपिक दिया आपको ख्याल है कि नहीं दोस्तों मैंने आपको एक टॉपिक दिया था द पैरानॉयड डिल्यूजन इस तरह के टॉपिक दोस्तों रीडिंग कॉम्पिटिशन में इसमें ऐसे में आते हैं ध्यान रखिएगा द पैरानॉयड डिल्यूजन ऑफ एक्सक्लूसिविटी हैव डिस्टॉटेड द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन क्वेश्चन मार्क आपका व्यू क्या है इस पर तो आप इस टॉपिक के ऊपर आपका व्यू क्या है और मैंने आपको जो ऐसे के लिए टॉपिक दिया इस पर आपका व्यू क्या है ये था हमारा आज का स्टोरी टेलर का सेशन बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं बाय बाय बड़ी टेक केयर जय हिंद दोस्तों